വെൽക്കം ടു ബിടെക് മെ ഡി സി നമ്മളിന്നിവിടെ എസിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇ ഇ ടി ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് കോഴ്സ് വർക്ക് എന്ന സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ അതിൽ ഒരു ടോപ്പിക്കായ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് ഓരോ പാർട്ടിലും ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതും അതേപോലെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പാട്ടിലും ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമിനേഷൻസ് ഓഫ് കോർ കോർ ആർ ജനറലി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ കോറിലുള്ള ലാമിനേഷൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് കാസ്റ്റ് അയൺ കാർബൺ തിരിക്കൻ സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽസ് എന്നിവയാണോ ഇതിലെ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ കോറിലുള്ള ലാമിനേഷൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിലിക്കൺ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ദ ലാമിനേഷൻസ് ഓഫ് കോർ ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആർ ജനറലി മെയ്ഡ് ഓഫ് സിലിക്കൻ സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംശയം തോന്നാം കാസ് കേസ് അയണ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് അപ്പൊ എവിടെയോ ഒരു കാസ്റ്റ് അയൺ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ എന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് യോക്ക് യോക്ക് ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ നോർ ഡി സി മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി മെഷീൻ is generally made of cast iron or cast steel ivada nammude choichirikkunnathu laminations of core aanu laminations of core of a dc generator is usually made of silicon steel appo next question ennu parayunnathu which of the following could be lamina proximality by the thickness of laminations of a dc machine nammude dc machine le use cheyina lamination de thickness എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസിനും എല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു എം എ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് ടു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ ആർമേച്ചർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് the bulk അതിന് അതിൻ്റെ ബൾക്ക്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ബൾക്ക് അതിൻ്റെ ബൾക്ക്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ദ കോർ കോറിനെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടു റെഡ്യൂസ് ദി എഡി കറണ്ട് ലോസ് എഡി കറണ്ട് ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ അപ്പം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ലാമിനേഷൻ എന്ന് ലാമിനേറ്റഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ലാമിനേറ്റഡ് ടു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എപ്പോഴും ടു റെഡ്യൂസ് ദ എഡി കറണ്ട് ലോസ് ആയിരിക്കും എഡി കറണ്ട് ലോസ് ആണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആർമേച്ചർ ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് ലാമിനേറ്റഡ് ബൈ സിലിക്കൻ സ്റ്റീൽ ഈസ് ടു അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാമിനേറ്റഡ് ബൈ laminated by silicon steel is to dash എന്ന് ചോദിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം റെഡ്യൂസ് ദി ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്ന് സ്പെസിഫൈ സ്റ്റെയിൻലെസ് സിലിക്കൻ സ്റ്റീൽ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഹിസ്റ്ററിസ് ലോസ് ആണ് ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴ
second cross sectional area of the conductor conductor and area number of conductors etra maatram conductors are armature winding nattu will kondittund all of the above appo nadha thare namukku oru resistance winding provide cheyna resistance nu parayana nammal ra avich represent cheynathu ee armature winding resistance inne resistance inde value endilekku depend cheyidu choichal idu ellathine depend cheyum ee ella factors ne depend cheyum ennalladana inde correct answer all of the above appo resistance of the armature winding allengal armature resistance ra always depends on the length of the conductor cross sectional area of the conductor and the number of conductors that is incorporated within this armature winding next question the field coils of a dc generator are usually made of nammude field coils endu kondana undaki irikkunna na choichirikkunnathu first option nu parayunnathu mica aanu second option copper aanu third option cast iron aanu ഡി ഓപ്ഷൻ കാർബൺ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോപ്പർ ഫീൽഡ് കോയിൽ ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആർ യൂഷ്വലി മേഡ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇവിടെ മൈക്ക എവിടെയാണ് നമ്മൾ മൈക്ക യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേഷൻ പർപ്പസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്ക യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്ക യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കാർബൺ ബ്രഷസ് ആണ് കാർബൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മിത്ത് അതുപോലെ കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് യോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് കോയിൽസ് ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ആർ യൂഷ്വലി മേഡ് ഓഫ് ആൻസർ ഈസ് കോപ്പർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദി ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെന്റ്സ് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോപ്പർ ലെക്സ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വയേഴ്സ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഇൻസുലേഷൻ പാഡ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ബ്രേസിങ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടേഴ്സും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ ലെക്സ് ആണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ സെഗ്മെൻസ് ആർ കണക്ട് ടു ദി ആർമേച്ചർ കണ്ടക്ടർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ ലെക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ ആണോ മൈക്ക ആണോ ഹാർഡർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ ഈസ് ഹാർഡർ ദാൻ മൈക്ക ആ ഓപ്ഷൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാവുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മൈക്ക ആൻഡ് കോപ്പർ ആർ ഈക്വലി ഹാർഡ് ഒരിക്കലും അല്ല മൈക്കയും കോപ്പറും ഈക്വലി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മൈക്ക ഈസ് ഹാർഡർ ദാൻ കോപ്പർ വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മൈക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഞാൻ ഓഫ് ദി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ അകത്ത് മൈക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിനെ കാട്ടിലും ഹാർഡർ തന്നെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ഡി സി ജനറേറ്റർ ദ പോൾ ഷൂസ് ആർ ഫാസ്റ്റ് ടു ദി പോൾ കോർ ബൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോൾ ഷൂസ് പോൾ കോറിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് റിവെക്സ് കൗണ്ടർ സങ്ക് സ്ക്രൂസ് ബ്രേസിങ് വെൽഡിങ് ഇതിൽ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പോൾ ഷൂസ് പോൾ കോയിലേക്ക് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൗണ്ടർ സങ്ക് സ്ക്രൂസ് ആണ് കൗണ്ടർ സങ്ക് സ്ക്രൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ പോൾ ഷൂസിനെ പോൾ കോയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളുടെ ഡി സി ജനറേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഡി സി ജനറേറ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇ എം എഫ് ഏത് രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോ റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലമ്മിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി സി ജനറേറ്ററിൽ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡി സി 
and this makes 90 degree on the work. Angani an angle. Either thumb on the consider. Either an angle. This is four finger and this is middle finger. Either maran the voga, a perim chodikina, a paladidil in chodika the requested anna. Upon Inganella case, Fleming's right hand rule and such thumb on the barayana. This shows the direction of motion of conductor. Motion of conductor. Conductor and motion carnic in the direction. Ayana, number thumb wound represent the angle. Four finger in the barayana. It shows. The magnetic lines of flux. Undavana flux in a representative. Apo the better question the Varanaki and Amelda to the rule on the Varanada. If the thumb represents the direction of motion of the conductor and the forefinger represents the magnetic lines of flux, then the middle finger will represent the direction of EMF induced. Angani an angle, number the middle finger and the air can represent the other. Avade induce a pedana EMF in the direction air can represent the other. Angani an angle, Namakanoka. Ninth question. According to Fleming's right hand rule for finding the direction of induced EMF, when middle finger points to the direction of induced EMF, forefinger will point to the direction of what? Forefinger in the near represent the other. Options are the motion of the conductor. The motion of the conductor is the finger and represent the direction of motion of the conductor is the thumb and represent it. Then lines of force. That is the correct option. Either of the above, none of the above. Then this is the right hand rule. We will solve the question. First part of the last question is Flemick's right hand rule regarding direction of induced EMF correlates. What is the correlate? What is Fleming's right hand rule? What is represent? First option is magnetic flux. That is correct. Direction of current flow. That is the direction of current flow. Resultant force. Next option magnetic flux. Correct. Direction of motion. Motion of what? Motion of conductor and the direction of EMF induced. That is correct. Magnetic flux is the direction of motion of conductor and the direction of EMF induced. Now, this is the correct answer. So, we have the magnetic field strength, the induced voltage, and the current. The current is not represented. Magnetic flux is the direction of force and direction of motion of the conductor. The direction of force is not represented. The magnetic flux is the direction of motion of conductor and the direction of EMF induced. So, this is the first part of the 10 questions. It is very basic. It is very technical exams. Questions are not even the one S6 electrical comprehensive course YYK. Especially, we select the questions.